Les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on est en direct live sur Sortir en Maroc. On est à Casablanca aujourd'hui. Alors, je me suis éloigné de l'établissement que je vais vous faire visiter ce soir. C'est volontaire, d'accord Je vais mettre ma main comme ça, histoire de cacher un peu la lumière là-bas. Alors en fait, tu vois tout au bout là-bas C'est la station totale. Donc c'est le croisement de Zertoni avec Boulevard d'Enfa. D'accord Tu marches un peu en direction de Twin Center. Mais tu vas pas à Twin Center tu tournes directement ici. Là, tu as euh, le magasin Studio Chic. D'accord Juste ici, là, tu vois. Tu as Studio Chic. Donc, Studio Chic, si tu regardes la vidéo, appelle-moi. Il y a peut-être moyen de te faire un peu de pub si tu me payes, bien évidemment. Et là, en fait, je vais vous faire découvrir un nouveau restaurant. Un tout nouveau restaurant. C'est-à-dire qu'il vient d'ouvrir. Ok Je suis peut-être le premier à vous en parler. Ça me fait plaisir. Je remercie à l'avance les patrons qui ont fait appel à moi. Parce que, bah voilà. Et euh, c'est pas n'importe quel restaurant. Parce que c'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, eh ben, on a l'habitude d'avoir des sushis, des burgers, des restos traditionnels italiens, français, ce que tu veux, etc. Mais là, le resto que je vais vous montrer, il y en a très très peu comme ça dans tout Casa. Peut-être même dans tout le Maroc. D'ailleurs, quand tu tombes sur un patron de cette nationalité-là, tu te demandes si c'est un vrai ou pas. Et quand tu fouilles même dans la cuisine, tu te demandes est-ce que les, vrais, les, les gens qui travaillent dans cette cuisine, est-ce que c'est des vrais ou pas Parce que tu vois, par exemple, quand tu vas dans les restaurants japonais, eh ben, c'est pas un japonais qui travaille dans la cuisine, c'est un marocain. Donc là, est-ce qu'on a des vrais, euh, des vrais cuistots de cette origine ou là, c'est encore une fois euh, une façon de parler En tout cas, ceci étant dit, très honnêtement, j'ai testé le resto avant vous. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Pour moi, c'est une très très bonne adresse. On est dans le quartier Gauthier, d'accord Je me suis retourné parce que j'ai entendu aboyer. Je me suis... J'imagine, je me fais accourcer par un caniche. Ça va pas le faire quand même, en plein live. La honte, la honte. Donc on est dans le quartier Gauthier, pour ceux qui connaissent. Je vous ai montré deux, trois trucs. J'ai pas voulu citer les restos euh, qui sont à proximité. Merci pour les oreilles. Et, euh, et donc voilà, ce que vous voyez là, l'établissement en noir là, bah c'est le resto. Donc c'est vraiment un tout nouveau resto, comme je vous l'ai dit. Il vient d'ouvrir et vous le découvrez en avant-première sur Sortir au Maroc. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça va être très difficile de parler avec eux en français parce que le patron ne parle que anglais. Et bon, après, les salariés, bien évidemment, sont pour beaucoup, sont certains, sont beaucoup marocains. Mais voilà. Voilà, les amis, on arrive, on est chez Tandori Flames. Tandori Flames, nouveau restaurant indien qui a ouvert ses portes dans le quartier Gauthier. Donc, je vous ai montré un peu tout à l'heure où est-ce qu'on était exactement. Et, euh, et on va rentrer sans plus tarder. Donc, vous avez vu, on est sur le quartier Gauthier. Pour ceux qui connaissent un peu... D'accord, vous avez euh, Casa Music, c'est pas un resto donc ça peut le faire, on peut le présenter lui. Euh, là il y a le 14, je sais pas ce que c'est, là il y a une voiture qui est en train de se garer. Voilà, mais nous on est là, on est dans un restaurant indien, ça s'appelle Tandoori Flames. Et pour ceux qui connaissent en fait, c'est euh, By Clay, Clay Oven. Clay Oven c'est un restaurant que vous trouvez déjà euh, pas tellement du boulevard Rangi, à côté de la Riviera. Euh, encore une fois, à côté euh, d'une station totale. Euh, très riche d'idan, on va dire. Euh, restaurant indien également. Donc là c'est nouveau. Et euh, sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur et on va vous faire découvrir le resto. Donc tu vois, là, il te parle déjà anglais. Ça annonce la couleur. Ne vous foutez pas de ma tête parce que je ne maîtrise pas à 200% l'anglais. Donc je vais essayer euh, de parler avec lui en anglais et on va voir ça tout de suite dans un instant. Donc comme vous le voyez, là, pour l'instant, on a une petite terrasse ici et là. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a là, mais vous allez le voir dans pas longtemps. On va quand même regarder qu ce qui se passe ici. Ah, on a une petite terrasse aussi par là-bas. Magnifique, ok. Euh, et, euh, et nous voici. Salam alaikum. Alhamdulillah. Abkan ok. Omech. Omech. Salah Din. Abkan Seho. Il m'a appris quelques mots à l'instant en, en indien. J'ai appris par cœur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point depuis tout à l'heure je m'entraîne à les prononcer. Euh, attiré, attiré. Euh, ça veut dire good, voilà. Omech, salam alaikum. Shokran Bzef. Shokran, il y a. Thank you a lot uh, for to uh, uh, receive me here and come. Tu vois Si la question est qui est dans le musée, c'est que tu as un peu de temps. Can you present uh, you for, uh, for the beginning? Est-ce que tu peux te présenter? So, uh, my name is Omesh. Ok. Ok. Donc, okay. il s'appelle Omesh. C'est le patron du resto depuis uh, très peu de temps ici. D'accord. Uh, How many years uh, are you here in uh, Morocco? 
In Casablanca or uh, in Morocco? Uh, in Casablanca. In Casablanca? Years. Two years? Uh, Before, where, can, uh, where uh, are you? Before that, I was in India. In India? Uh, where in India? Uh, New Delhi, Bombay? New Delhi. New Delhi. Yeah. Je connais pas, mais... Uh, good, good. OK. New Delhi is like Casablanca or la Marrakech? Uh, uh, Darwin Gallef? Uh, no, 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 no
no it's a new uh, yeah, dish new one. okay nihari mutton nihari yeah prawn uh, coco curry is new new yeah. what is so, alors a new cuit lentement avec des feuilles de coriandre fraîche noix de cajou gingembre et ail sans dire OK d'accord prawn coco curry crevettes sautées à l'ail et aux épices savourées du lait de coco beautiful so, like this yes. you can see crayon. ça donne envie so this is also we don't have in clay oven So ok, we, ça c'est des plats qu'on ne trouve pas chez Clay Oven, ok Ok, good. And, uh, rice. We have in rice Donc, uh, tell me about uh, the rice. Uh, you import uh, the yes, rice uh, from India our or. Rices, uh, our spices, everything, we bring it from India. From India yeah. Good. Yeah. Donc, vous avez entendu, les amis, le, le, tout ce qui est épices et euh, riz. Importé from India. Uh, your rice is very good. good yeah, we use uh, complete basmati rice. So we bring it from India and then we prepare. So you will get the actual flavor okay. and taste. And uh, especially like people in Morocco, they are think about it's spicy. Right. Like Indian food is spicy. So we discuss with the chef and we are doing the food completely mild. So people can enjoy the spices, flavor, okay. but not hot. Alors en fait, il a dit que les Marocains, ils aiment pas trop euh, le, ce qui est spicy. Je crois qu'ils se trompent. Euh, parce que, I, know, uh, I prefer uh, hot spices, not... Uh, uh, donc, euh, moi, je kiffe euh, quand c'est spicy, very hot. Mais il a dit qu'apparemment, les Marocains n'aiment pas trop. Donc, du coup, il a parlé avec le chef de façon à ce qu'on prépare des plats moins hot. Yes, no, not very hot. Tu tu voilà tu doses euh, comme tu veux un petit peu moyen or uh, high uh, ok d'accord oh, good good ok and uh, so we have in rice we have biryani d'accord des biryani oui marouf we have you can see the choice of rice choisissez votre riz ok vapeur lemon vapeur au citron ah d'accord ok good then after we have bread bread Oh, the Indian bread, cheese naan, le plus naan. connu bien sûr, garlic naan, naan. et euh, pain Parata. indien, pardon, pain, pain indien, la farine de blé au choix naturel, beurre. Choisissez votre naan, pain, nan, 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 selon choix naturel, nan, nan, nan. Uh, what is paratha? Paratha is uh, a, uh, it's like uh, made with whole wheat. Okay. Like uh, in uh, Morocco, people say coupes complet. Coupes complet. Yeah, so Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Okay, so it's a whole wheat uh, product we make. D'accord, ok. Yeah. J'ai like fait genre, j'ai compris. Mais... Ok. So, D'accord, ok. Yeah. Superbe. Euh, salade. Salade. Ok. Panier, Indian chicken, salad. chicken tandoori. Chicken tandoori, very good. Very good chicken tandoori. Yeah. Ok. Uh, dessert. Dessert. Classic dessert. Alors, gulab, gulab jamun, boulette de lait, boulette de lait en poudre spécialement frite, frite. Avec, ouais, frit, là, vous voulez dire, je pense, avec du miel, crème glacée à la vanille. Ok. Kulfi, crème glacée indienne préparée avec du lait, Kulfi des fruits secs. Like, uh, Indian uh, ice cream. Ah, ok. Uh, Indian ice cream. Ok, on va goûter. Uh, I will test. Uh, sure. Uh, Mung del halwa. Halwa Halwa Yeah. What, uh, what? Halwa is like uh, in India, halwa, we say the sweet dish. Ah, ok, d'accord. Yeah. Ouais, donc c'est comme chez nous au Maroc. Donc euh, lentilles. Ah, lentilles Lentilles spéciales It's a dessert Yes. Make, make you eat lentilles in dessert No. Uh, we eat lentilles as a main course, but here we made the dessert with lentilles. D'accord, parce que nous, la dessert, c'est pas pour manger euh, un dessert, tu vois. Euh, spécial grillé au beurre clarifié, cuit dans du lait frais et fruits secs. Can we taste about uh, after? Sure. No just, uh, I'm curious, I would like no just problem. to taste. No uh, because, uh, I'm sure you love it. Pumpkin halwa, citrouille cuite. Citrouille cuite It's uh, it's not it's a vegetable, yeah. it's not a dessert. We, we did something different this time. Okay. And, uh, so people can uh, uh, like curious about these things. Okay. They love that. D'accord, okay. Donc il m'a dit citrouille cuite au beurre clarifié. Ils l'ont bien clarifié le beurre, je crois, pour que voilà. Les frais et fruits secs. Okay. F uh, 50 uh, dirhams. Uh, it's not very expensive, mais uh, 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 avec le décor et tout, je pense que c'est pas... Et puis, nous avons quelques drinks mixés. Mangolasi Tu as Mangolasi Oui. C'est obligatoire, tu vois. Ah ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Mangolasi. Euh, combien 40 dirhams. Ah, quand même, hein. Virgin Mojito, Blue Lagoon, Green Ace Monster, Oven Smoothie, 40 dirhams. Crème fraîche, sirop de basilic, pomme verte, menthe, super. Boisson gazeuse, Nespresso. Ok, good. Very good. Euh, 
Um, Umesh, I would like to test now. Before, I would like to see the kitchen. Can I see the kitchen? Uh, I would like to see um, the chief when they uh, when when he prepare uh, cheese naan or a garlic naan. No what you want? Just I want to see the the tandoor. Okay. okay? I'll, I'll show you the tandoor. Arrêtez de vous foutre de moi quand je parle en anglais, les amis. Je ne suis pas un Englishman in Casablanca, d'accord euh, On va suivre Mr. Umeish. Voilà, donc on est, pour ceux qui ne savent pas, on est chez euh, Tandour Flame, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Tandour Flame, c'est un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir ici, à Gauthier. Je vous ai montré en début de vidéo où est-ce qu'on était exactement. Donc là, je suis euh, le chef. Et là, on arrive, on va voir, ils sont les Marocains. Salam alaikum. Fina Oman Magarba. Shkoun. Magribin Tsaya. Magribi ou quoi Shkoun et Magribi Mazer. Magribi en Tia. Ocha. On t'a Magribi Nas Nas. Nin Tsaya. India. Ah, Hindi. Hindi. And you Hindi. Ou Hindi Ah, il y a des vrais. Il y a des vrais Indiens, les amis. C'est pas du mytho. Ils ont pas rigolé ici. Ils ont pris des. Hey. How many years in Morocco Two years. Yeah. And you? Yeah, six months. Six months? Yes. Uh, Maroc, Zouine? Oui? Yes, excellent. Please. Excellent? Yes. Okay. Excellent. What is uh, better, Morocco or uh, Indian? Or la question qui tue? What is, who is uh, very good? <laughs> no, it's, it's normal. India, India. It's almost like Bollywood movies and everything is known from India. Coach Hotare, la danse, la musique. Sharokat. <laughs> we are, we've got uh, Sharukan Maghribi. Uh, uh, Grini, yes, yeah, me too, Grini. <laughs> Grini is uh, Sharukan Marocan. Okay, thank you. And uh, uh, what Gulab, is his name? Gulab. Chef Gulab. Chef Gulab. Yeah, so How many years uh, in Morocco? He's also two years. Uh, he, he don't speak? No. <laughs> no, actually he's working with the uh, Ah, il est en train de préparer, il est en train de préparer uh, de la bouffe. So, OK. Uh, can I can we see uh, garlic uh, naan or cheese naan please for to see uh, OK? Donc ça c'est le fameux four tandoor. This is how they prepare. Ah ouais, ça c'est les gambas grillées, d'accord Donc vous voyez, hein, il y a du uh, charbon de bois. Là, il est en train de nous balancer un peu d'huile zitlbidia. Uh, voilà, comment préparer à la maison tranquillement. Voilà. Il le colle avec son coussin qu'il utilise aussi pour dormir la nuit. Voilà. Après, va. This one is garlic naan. Yes. Ah, he don't speak English, maybe. No, he don't. Uh, just the uh, Indian one. Yeah. Okay. <laughs> How many years in Morocco? It two, years, two, years. Two, years. two years. Two years. And don't speak English. Two years here. Say it in India. Yeah, बोल रहे हैं ना कि तुम्हें दो साल हो गया तो मम्मी तक सीख नहीं पाया। Voilà, donc là en fait les amis ils sont en train de préparer. Cheese naan and garlic naan. Voilà, garlic naan et cheese naan. These two are cheese naan. This is garlic naan. Garlic naan. Ah ok d'accord parce qu'il y a une différence entre comment ça a été balancé. Cheese naan is round and garlic naan is long. D'accord. En fait je vous explique tout à l'heure et il fait une chaleur je vous le dis pas là je suis en train de suer comme pas possible. J'ai rien à faire ici moi. Euh, en fait, tout à l'heure, il voulait absolument me poser le garlic naan parce qu'il m'a expliqué qu'en fait, c'était beau à voir. Donc, c'est vrai que voilà, c'est voilà, en face. Et je lui ai dit, non, je veux un cheese naan. Parce que dans le cheese naan, ils mettent de la vache kiri, tu vois. Donc, euh, voilà. Là, il va sortir des grandes bochettes géantes. Vas-y, fais une démonstration là, on regarde. Après, il va le, il va le retourner non, non, non. Ah, comme ça directement, ça y est, c'est cuit. Ouais, donc il y a vraiment bien euh, du fromage qui rit. Hein. Voilà, ça c'est le fameux garlic naan. Ok. Donc en fait, l'avantage. Ah. ah, il rajoute. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'il met Enfin, what uh, they... Butter, ok. Butter, donc ça c'est le, le beurre, les amis, qui est en train de le mettre en sous forme de coup de pinceau. Il prépare ça. D'accord, j'ai dit oui comme ça, mais je ne sais pas ce qu'il qu a dit. D'accord. Garlic naan est ready pour moi. Ok. Je vois avant la brochette. Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est 
Voilà les amis, en fait j'ai vu tout à l'heure il était en train de préparer des, euh, des brochettes. Euh, chicken Chicken tikka. Chicken tikka. Garlic tikka. Garlic tikka. Chicken tikka. Chicken tikka. Tandoori jinga. Tandoori. Tandoori. Jinga. Crevettes. Uh, crevettes, les yeah. shrimps. Kambaz, uh, uh, ce que vous voulez. Gambas, yeah. Voilà. Et en fait, si vous voulez, ça aussi c'est cuit ici uh, à l'intérieur. De enfin, bah, toute façon, là c'est simple, il a sorti. Uh, machin, etc. Uh, can I eat just here for to test? Uh, can I eat? Can I eat? Yes, test, can test, test? Yes, no. Ok, juste pour. Schoon uh, bzef. Yes, schoon, fais un petit schoon. Non, after, after. C'est chaud. After. Il parle anglais, il parle, ça fait pas longtemps qu'il est là, mais il parle, comment ça s'appelle Alors en fait les amis, ce qui est bien, c'est que vous avez vu tout à l'heure, je suis rentré par là Et vous avez une vue sur la cuisine directement Donc c'est pas, ils se sont pas cachés, ils travaillent pas en douce, il n'y a pas des pakistanais et tout Ah il est en train de préparer, voilà, ils travaillent pas en douce, ils sont devant vous Là vous passez, vous êtes obligé de les voir Et là on est euh, en train de... What is the... What this is the chicken, chicken tikka. Chicken tikka. Yes. Ok. Uh, how many... Uh, the price? Uh, chicken tikka will cost you 90 dirhams. 90 dirhams yeah. Ok, 90 dirhams pour uh, salad, chicken tikka. Un petit peu de salade. And chicken. And sauce. it goes like this. Ok. C'est beau, c'est beau. Voilà, les chefs préparent... Euh... Alors vous allez vous dire, hey, c'est petit Non, en fait, ils ont deux espaces de cuisine. En fait, euh, tout ce qui est pour tandoor, etc., ça vient là-bas. Ça vient d'ici, puis ils ont une autre cuisine encore en bas où ils travaillent. Ok, good, very, very uh, good. Um, old chief, very, very uh, chocolat bzef. Uh, comment on dit en. Afou. Comment Dan Nevad. Dan Nevad. Voilà. Chocolat bzef. Tell me, Omesh, how many. Enfin, uh, if uh, people want to, uh, to eat here. Uh, Tamen, le prix, tu vois combien on paye <laughs> One person. Uh, starters, main course, dessert, with drinks. D'accord, donc il vient de me dire en fait que s'il faut compter à peu près 200-250 dirhams pour euh, entrée, plat et dessert avec une boisson. Boisson, euh, drinks, euh, like euh, waters euh, or... Euh, euh, Mixed drinks like Mongolasi, etc. Ah oui, d'accord, même jusqu'à... Ah, ok, uh, it's not very expensive. Uh, sorry, enfin, for me, c'est pas extraordinaire. Ok, good. Um, do you have a, a card? Uh, je vais juste... Uh, petite carte de visite, voilà. C'est juste pour filmer uh, dernier truc. Donc voilà, les amis, on était chez Tandoori Flames. Ok, on est dans le quartier uh, Gauthier. L'adresse, c'est écrit juste ici. On est au 18 rue Najib Mahfoud et euh, Mandret, donc ça doit être des cousins. Ex-place euh, Ollier, quartier Gauthier. Numéro de téléphone, c'est le 07 000 60 67. Et vous avez aussi le site internet tandoriflames.ma. Omesh, euh, in Darija, chocolat bzef. Thank you a lot for the visit uh, in uh, your uh, restaurant. And uh, I will uh, go, but I will... Return to eat what you prepare to me, ok? Or, uh, and uh, chocolat, ça fait? Super! Voilà les amis, j'ai essayé de gérer comme je peux avec mon anglais tout pourri. Franchement, c'était magnifique. Euh, J'espère que vous avez kiffé ce live. On a fait un petit peu de, tu vois, coach coach hotaye, un peu de, de comment on appelle ça, d'anglais, un petit peu de français, un peu de déjà. On a fait comme on pouvait. On a essayé de gérer comme on pouvait. Je suis désolé, je parle que bien français. Je maîtrise un tout petit peu l'anglais de déjà. J'ai essayé, mais ils comprennent pas. Donc euh, voilà. Donc on était chez Tandoori Flames. J'espère que vous avez kiffé. Je vais publier ce live sur Facebook juste après et euh, je, je mettrai toutes les euh, toutes les coordonnées justement du restaurant euh, sur, euh, bah sur le euh, juste en dessous comme d'habitude. Je vais prendre des photos également des plats que je posterai en direct tout à l'heure sur, euh, sur Instagram. En story également, tiens, ça peut être sympa. Et, euh, et puis ben bah, voilà, j'espère que vous avez kiffé ce live. C'est un nouveau restaurant que je vous fais découvrir en avant-première sur Sortir au Maroc. Sur ce, bon appétit à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite sur Sortir au Maroc. Ça va comme tout le monde.